ያላቸው ይገንዘብ እርዳት አልግሷል ድርጅቱ በቅርቡ ያከናውናቸው ያላቸውን ተግባራት አስመልክቶ ሲሆን ግርማ የድርጅቱን ሰብሳቢ አቶ ታማኝ በየነንና የትብብሩን አቅም ግንባታ ሐላፊ አቶ ዳኛቸው ተሾመን አነጋግራ ተከታዩን አጠናቀራለች ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ስታደርግ የተቋቋመ ድርጅት መሆኑን ያለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት መስራቾች ይናገራሉ። ሰሞኑን በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን በወልዲያ በመርሳ በቆቦና በሌሎች አካባቢዎች በሚገኙ ከተሞች በመንግስት አጣቂዎች ለተገደሉ ሰዎች ቤተሰቦችና በተኩስ አካላቸው ለተጎዳ ቤተሰቦች የገንዘብ እርዳታ ማድረጋቸውን ገልጸውልናል። በተጨማሪም ከሶማሌ ክልል ለተፈናቀሉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ነግረውናል ይህ የርዳታ ገንዘብ የተገኘው በውጭ ሀገር ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመሆኑ ርዳታው ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል ጥቂቶቹ እንደውለን ጠይቀናቸው ነበር በወልዲያ ከተማ ወንድ ልጃቸው የተገደለባቸው አባት ናቸው ደውለን ጠየቀናቸው ሀዘናቸውን ለተካፈሏቸው አመስግነዋል በሰላምና በስንት የሚያክነው በከራይ ከና ሳድገ ነው ሳድገን እንደዚህ አይነት አባትና እናት መጥቶ ሲገባ አጋጭሩ እንደዚህ አይነት ነገር አምንታችን ምዘና ትንሽ አይነ ያለው ልጅ ነበር አጣ ይዛር እንግዲህ ምን የትም ቦታ ምን ደርሰው ነገር የለም በእኛ ላይ የደረሰ ይስና ገደል እሱ ማረጋ ነገር የለም አዝናለን ማዘንት ምንም አጥም የለም ግለት የለም ምንም ማረጋ ይችላል ወገኖቻችን ለኛ ለዚህ ጉዳይ ሄን ሄነ ብለን ላጥና ምን እንደንድ ነገሮችን ያደረግን ለውነት እና ገሪ ከብደኛም እኔ ማጤና ላጥናና ሁሉ ለውጭ ሆነ ባገር ውስጥ ላጥናና ነው ወገኖቻችን በጣም ነው እና መሰለም ተመቱ ቴድሮስ አበራ በመርሳ ከተማ በቅርቡ በጥይት ተመቶ ከባድ የመቅሰል አደጋ ደርሶበታል ብለውናል እናቱ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ልጅ ህግምና የላኩት 10 ሽብር እንደደረሳቸው እናቱ ወይዘሮ ጉርሻ ኢማም ይናገራሉ። አሁን ይዘው ሰፍራ ነግሩ ማህ ነግሩ ላይ አገዳው ላይ አድምተን የተሰለመ ነው። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ጤንነቱ? ገና ዘው ወስፊታም እንደተኛ ነው ገና ዘው ተኝቷል። የት ነው የተኛው? ደስ ይሁን ከዛ የሚታከመው ያው ዘበት ሲል ያለ የሚታከመው እዚ እኔ ምንም የለም እኔ አኔ ያው ሸጣን ምንም ያ ኮረን በራሳለሁ ያለነስ ጋር ማመሰግነው ዘርፈኛ አለ ማመሰግነው ለኢትዮጵያ ዘመድት እግዚአብሔር ቆይል ነው ስታችኝ ሌላው በአማራ ክልል በመርሳ ከተማ የ23 አመት ወንድ ልጃቸው አቶ አብዱ ሞላ የተገደለባቸው አባት በተመሳሳይ ያመሰግናሉ ምዝጋናው ነው ያመሰግን ነው ወንድሽን በፈጣሪቱ ያመሰግን ነው ያለነው ወንድሽን በርካታ በጀ ነው ያለብን በኛ በኩል በዚህ በኩል ያው ቪዲዮ አምስት ቪን ሰርሶብኝ ያና አምስት ቪዲዮ ባህር ዛፊ ወንጎሮ ወንጨቱ ሁሉ ነገር ተወርሽ ነው ዝልየ ምትክር የታጣች አለሰት ያለውስ ከዚህ ደግሞ ባንዲ ምክንያት ያምሳ ነው ያክል በስር ከረምት ገናውን እየተፈጠው ነው እስላም ያለው አው ልጅ ወጠብኝ ያው ደሞ ወጣው ይሄን አዘል ደሞ ተቀብዬ እኩት ያደምጥሩ አለ አለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን ሌላው ያደረገው የገንዘብ ድጋፍ ከሶማሌ ክልል ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ለተወሰኑት ቤት ማስተራየ የሚሆን ገንዘብ ነው አባ ገዳ በየነ ሰንበቶ ኢትዮጵያውያኑ ለኢትዮጵያውያን ያረዱት ገንዘብ ነው ተብሎ እንደተሰጣቸውና እርሱንም በህብረት ሆነው ቤት ያሰሩበት መሆኑን ገልጸውልናል ከሶማሌ ክልል ለተፈናቀሉ እንደ አባ ገዳ የተላከለሉ ወዝገን እየሰራለበት ነው እየሰራችሁበት ነው ወዝገን እየሰራለበት ነው እንደውም 
ከወጣቱ ፓቢል ማሰባዘበል ባለፎ ወደ 64 ሺህ ብር ከዚህ ውስጥ አገኘን ተመቂ ከተማ 300 ሺህ ብር አገኘን ከዚህ ከኦሮሚያ ማቂ ከተማ ምትራሻዋ ማለት ነው ምን ያህል ቤቶች እየሰራችሁበት ነው ለምን ያህል ያህል ተፈናቃዮች የሚሆን ነገር እየሰራችሁ ነው ያው እንግዲህ በፊት 50 ሺህ ነበር ቤቶች ይቀርሳሉ ያሉን አሁን ወደ 70 ሺህ ብር ነው እንትል ሁሉ ነገር ተወደደበት ዛሬ ሁሉ 250 ሺህ ብር አወጠን ቆርቆሮ ሁሉ ተወደደ ድሮ ቆርቆሮ ወደ 100 ምናም ነበር ወአው ወደ 235 ብር ሆነ እንደዚህ ተወደደ ስለዚህ 16 ቤቶችን ተርተናል አሁን ወደ 4 ቤት ነው ከዚህም እየጨመርንበት ማለት ነው ላንዱ ችግር ሌላው መدرس የኢትዮጵያውያን መገለጫ ባህል ነው ይላሉ አባገዳ በየነ ሰንበቱ ኢትዮጵያዊ ድሮ ይረዳዳን ዛሬኛ የጀመርነው ሳይል ከአያት ቅድሚያ ተመጣነው መታዛዘን አብሮ መብላት ላጣ መስጠት በሬ ላጣ በሬ መስጠት ላም ላጣ ላም መስጠት እቤት ያጣ ቤትን ፈርቶ መርዳት ፈረስ ያጣ ፈረስ መስጠት ኢትዮጵያዊ አንድነታችን መጨስ ቋንቋ ጅጉርጉሪ ሁን እንጂ ደማችን አንድ ነው ይሄ ከአያት ቅድሚያ የበጣልነው እግዚአብሔር ስለነ እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር ስለታችሁ አሁንም ተባረኩ እዚ የደረሰውን በሰው ልጅ ላይ እግዚአብሔር አድርሰ እግዚአብሔር ስለነ እግዚአብሔር ስለነ አሁንም ለወደፊትም በአሳብም በሞራልም እንዳይለዩን ምዝጋና እናቀርባለን በመን ለዓለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ በማሰባሰብ ለተጎዱና ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጸው ድርጅት ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ሰብሳቢ አቶ ታማኝ በየነና የድርጅቱ ያቅም ግንባታ አስተባባሪ አቶ ዳኛቸው ተሾመን የገንዘብ ድጋፉን ለማድረግ ለምን ሰባችሁ ለምን እነዚህን አከባቢና እነዚህን ሰዎች መረጣችኋቸው ስል ጠይቀቸው ነበር አቶ ታማኝ ከመያብራሩበት ጀምራሉ በእኛ ቆይተናል በእኛም ያለም ክልል ይሁን አቅማችን በፈቀደ መጣን ኢትዮጵያን ለሚደርስባቸው ችግር ተስፋ የመሆን አይዟችሁ የማለት ስራ ነው የምንሰራው በዚህ ምክንያት በተለይም አሁን በወልደ ያ ለምሳሌ ልጆቻቸው የነገ ጧሪዎቻቸው ናቸው የነገ ተስፋዎቻቸው ነበሩ ነጭ ሞቱ በቤተሰብ ላይ የሚመጣው ትልቁ የልብስ ስብራት ተስፋ ማጣት ነው እና እነዚህን ወገኖቻችንን ምንም ብንርቅ ተለያየ ቦታ ብንኖር መንፈሳችንም ልባችንም ከናንተ ጋር ነው ለማለት በመከራ ጊዜ በኢትዮጵያ ባህል ሁሉም ሰው ጎረቤት የመጀመሪያ ስራው የማጥናናት ስራ መስራት ነው በዚህ ምክንያት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎችም ይሁን በተለያየ ዓለም ክልል በኢትዮጵያኖች ላይ ለሚደርሰው ችግር እርዳታ የምናደርገውና እነዚህ ኢትዮጵያኖች በኦሮሚያ አከባቢም የተፈናቀሉትን ጭምር የምናደርገው እርዳታ ከዚህ መንፈስ በመነሳት አቶ ዳኛቸው እንግዲህ ብዙ የገዘፈ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በየቀኑ እየተከሰተ ያለው ዘለግ ያለ ጊዜ ነው ያዘውና እንዴት ነው እነዚህ ሰዎችን መርጣችሁ ከዛ ውስጥ ልሰጧችሁ ይታላችሁት በምን ያህል መጣን ነው የምታዳርሱት አሁን እንግዲህ የምን አዳርሰው የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ በዲያስፖራ ያለው ደግ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እና ዛ ከዛሬ አምስት አመት ጀምሮ ክራይሲስ ሲመጣ አዋጡ ይያልን ምን ሰበስበው ሲለይመርጀንሲ ብለን ያስቀመጥነው ገንዘብ አለና ከዛ ውስጥ እንደ ሁኔታው አስተቃቂነት የተጎዱት ሰዎች ምን ያህል ናቸው ምን ያህል እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በሚል አይተን እናረጋለን ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦሮሚያ የዚህ የመሬት መጠቃላይ ሲቃወሙ የተገደሉ ሰባ ኦሮሞስ ገና ሲገደሉ ያን ጊዜ ነው ለያንዳንዱ ቤተሰብ እነኚህ ብዙዎች ወጣቶች አንዳንዶቹ አውቶ ታማኝ እንዳለ አውጧሪዎች ናቸው በስንት መከራ እንጨት ሸጠው ከሰል ሸጠው ያሳደጓቸው ናቸው እና ለቤተሰቦቹ ትንሽ መቋቋማም የሚሆን ቢሆን 5000 7000 8000 እንደዚህ እንደ ችሎታችን አከፋፍለናል ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁንም ይሄን ስናረግ ቤተሰቦቹን ይያየን አቅማቸውን ይያየን ያው አቶ ታማኝ እንዳለ አሁንም የሀዘን መግለጫ ነው ነገር ግን ደግሞ አንዳንዴ የቤተሰቡን ሁኔታ አይተን የምናረግበት ጊዜ አለ አሁን ዲቴሉስ ዝርዝሩ ስለመግባት ትንሽ ያስቸግራል ግን ሆኑ መስፈርቶች አሉን ምን መለከትበትና በዛ መሰረት ነው የምንሰራው አቶ ታማኝ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ገንዘብ አሰባስቦ በመርዳት ይታወቃሉ ድርጅታችሁም ይታወቃልና ምን አይነት ምላሽ ታገኛላችሁ የገንዘብ መዋጮ በመሰበስቡ ጊዜ በጣም አሰልቺ ነው የሶፊት ማይት ከባር ነው ግን በተመሳሳይ ደግሞ እንዲሁ ልባቸው የሚደማ የሰው የኢትዮጵያዊነት ፍቅር ያላቸው ወገኖቻችን ከመላው ዓለም አንድ ጊዜ ስራችንን እንደጋግመው አይተው ገምግመው አይዟችሁ ብለው እኛ ሳንጠይቅ በአካውንታችን ደውለው 
በኢሜል በተለያየ መልክትም ገንዘብ መላክ እንፈልጋለን የሚሉ በቤተክርስቲያን በመስጊድ በተለያየ ማህበር የተደራጁ የደወሉ ስለሚያበረታቱን አንዱ ተስፋችን ውስጥ ሁለተኛ ምንም ከማያቁት ወገናቸው ከውጭ እንዲተልኮላችኋል ብለን ትንሽ ፍራንስን ሰጣቸው በወገኖቻችን ላይ የሚያድረው ተስፋ እና የሚሰጡን ምላሽ ጉልበትም ይሆነን እሱ ነው እና በዚህ በግሎባል አላንስ አማራር ውስጥ የተሰባሰቡት ወገኖቼ አብዛኞቹ በተለያየ የስራ መስክ የተሰማሩ ናቸው ግን ሙሉ ጊዜያቸውን እንዲሰጡ የሚያደርጋቸውና በበጎ ፈቃድ እንዲሰሩ የሚያደርጋቸው ከዚህ ከተጎጆቹ በኩል የሚሰማው ድምጽ የተስፋ የማድረግ እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ ሊገዛ የማይችል ትልቁ ነገር ተስፋ ነውና በትንሽ ነገር ሰው ተስፋ ሲያረክ ስለምን ያ ጉልበት ሆኖን ያንቀሳቅሰናል እንጂ የሰው ፍት ማያትና መለመን በጣም ከባር ነገር ነው ግን በውጤቱ ደግሞ የበለጠ ስለምን እንደሰጥ የበለጠ እንድንሰራ ያደርገናል በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እስቲ ምን ያህል ገንዘብ ወጪ አድርጋችሁ የት አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደረዳችሁ አቶዳኛቸው እስቲ እንግዲህ በባለፉት አመት ተኩል እንኳን ብንመለከት ቀደም እንዳልኩት የኦሮሚያ የመሬት መጠቃን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ለሞቱ ወጣት ልጆች ቤተሰቦች ቢያንስ ቢያንስ ወደ 58 ለሚሆኑ ገንዘብ አከፋፍለናል ከዛ በኋላ ቆሼ ከ100 በላይ የሆኑ ወገኖች እንደዚሁ ከነ ነፍሳቸው ሲቀበሩ ወደ 70 ለሚሆኑ ለያንዳንዳቸው 5 አምስት ሺህ ኢትዮጵያ ብር በዛን ጊዜ አከፋፍለናል ከዛ በኋላ በደሌ ወረዳ ኤሊባቡር እንደዚሁ ኢትዮጵያውያን ሲፈናቀሉ በዛ ጊዜም ለቤተሰቦቹ ለተማሪዎች ቤት ለተከጠለባቸው ፍርዳታ ለማድረግ ሞክረን እሱ ሳይሆን ቀረ በክሉ ባለው አለመረጋጋት ምክንያት ከዛ በኋላ ግን አሁን ቀደም እንደተጠቀሰው ወሎ ውስጥ እንደዚሁ በሰዎች ወጣት ልጆች ሲገደሉ ለያንዳንዱ ፋሚሊ 10 10 ሺህ ብር ለ21 መስለኛ እንደዚሁ አከፋፍለናል አሁን በቀደም ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ሶማሌ ክልል አስተዳደር ሮሞዎች ሲፈናቀሉ 25 ሺህ ብር ለባባ ገዳዎቹ አባ ገዳ በየነ ስምንቱ በኩል ለከን ያ ገንዘብ መጠለያ እየተሰራላቸው እንደሆነ አሁን ተገልጾልናል እና አሁንም በዚህ በተፈጠረው በኬንያ በተፈጠረው መፈናቀል ምክንያት ላሉት ለተፈጠረው ሁኔታ 10 ሺህ የአሜሪካን ዳለር ለመላክ ተወስኖ እሱን አሁን ለማስተላለፍ በሚቀጥሉት 3 አራት ቀን ውስጥ ይደረጋል ከመውያሌ ወደ ኬንያ ለተፈናቀሉት ማለት ነው ልክ ነው በከመውያሌ ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ ለተፈናቀሉት እና እሱንም ገንዘብ ለማድረስ እየተነጋገርነ ነው በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ገንዘቡ ይደርሳል እዚህ ጋር ትንሽ ልጨምር እሺ እሺ የተዘለሉትን አብሬ ለማንሳት ፈልጌ ነው ባለፈው አመት ኦሮሚያና በአማራ ክልል በተነሳው ግጭት ለተሰው ቤተሰቦች በአማራ ክልልም በተመሳሳይ በርካታ ቤተሰቦችን ረፍተናል በተጨማሪ ከአንድ አመት በፊት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ ከፍተኛ የራሃብ አደጋ በደረሰ ጊዜ እንግዲህ አንድ ኡነት መናገር አለብኝ አብዛኞቻችን በዚህ በጓድራጎ ስራ በነስተማራም እንደዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ ምነት አለን በዚህ ፖለቲካ እንቅስቃሴያችን ከመንግስት ጋር በሐሳብ ልዩነትም በተለያየ መድረክም ስለምንወጣ መንግስት በበጎ አይን ስለማይ አንዳንዱ ስራችን እና አንዳንዱ አስተራራችን ከመንግስት ተደብቀን ስለሆነ ብዙ ይፋም ማናረጋቸው ስራ መኖራቸውን እንዲታወቅ ፈልጋለሁ በዚህም ምክንያት በኦጋዴና አካባቢ በደረሰው ራሃብ ችግር በጊዜው ማድረግ የሚገባንን በዳቦ በውሃና ዘይት በመሳሰሉ ከተለያዩ ግብረነሰናይ ድርጅት ጋር በመሆን አድርፈናለሁ ከተራናቸው ትልልቅ ስራዎች አንዱ ነው ብለን የምናምነውም እሱን ነው በተጨማሪ ደግሞ ቀደም ሲል አቶዳኛቸው እንዳነሳው ቆሸ ላይ ያን አይነት አደጋ ሲደር በጣም አጣዳፊ ስለነበር በጣም በከፍተኛ ይሄ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚቀይ ኢትዮጵያ እንደመሆናቸው በሌላ ጊዜ ካስተባሰብ ነው ገንዘብ ላይ አንሰን ነው በዛ የተጎዱትን ቤተሰቦች ለመርዳት የሞከር ነው በተጨማሪ በኢትዮጵያ በተለያየ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ምክንያት አገጠ ለወጡ አደጋ ላይ ወደቁ ዜጎችንም ታድገናል ባንዶ ከ30 ማንቱ ጋዜጠኞች በሁለት ቀን ውስጥ ኬንያ ገብተው የትም መድረሻ ባጡበት ጊዜ ድርሰን ላንዶር የሚሆን ለያንዳንዳቸው ቤት ኪራይ ከፍለ ለጊዜው መጣላ እንዲያገኙ አድርገናል በዚህ መልኩ ከሄድን በጣም በርካታ ስራዎች ይሰርተናል አንዳንዶቹ ግን ኢፋ ለማድረግ የሚያስቸግሩ ስለሆኑ ከመናገር ቆጠባለሁ ይሄ ለማለት ያው ማለት በርዳታ ላይ የተመሰረቱ ስራዎች ማለት ነው
የርዳታ ስራዎች ናቸው በሙሉ ግን ግንኙነት መፍጠር እንደ ወንጀል ስለሚቆጠር ካንዳንዶቻችን ጋር ያ ግንኙነት ይፋ ሆኖ ቢነገር ደግሞ እዛ አብለ በሚኖሩ ዜጎች ላይ የሚያመጣው ችግር ስላለ ማለት ነው። በአጠቃላይ በበጀት ደረጃ በአመት ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ አወጣን የሚለውን ታቆታላችሁ ለምሳሌ ባለፈው አመት ይሄን ያህል ገንዘብ አወጣተናል በዚህ አመት ደግሞ ይሄን ያህል የሚል ማለት ይቻላል በቁጥር ማስቀመጥ ግን በዝርዝር ያለውን ነገር ይዘን መቅረብ ያለብን ይመስለኛል።